Seguimos desde el segundo día del Vive Latino, yo soy Riva y estamos con Pelo Madueño directamente desde España. ¿Cómo estás? Bienvenido al Vive Latino, bienvenido a México. Pues muchísimas gracias, ahora, eh, encantado de estar acá, aunque vengo de, ahora vengo de Perú, de Perú. Estuve en España unos años y, y, y por eso lo, lo mencionas, porque yo empecé mi carrera solista allá, empecé mi carrera solista en el 2000 allá, y después de una buena cantidad de años me fui para Lima donde radico ahora y ahí he continuado la carrera. Qué increíble, y ese cambio España, bueno, criarte, crecer, tomar la decisión de hacerte solista, llegar a Lima, a Perú, ¿cómo se dio eso? Porque no digamos que, tiene que haber una conexión muy fuerte ahí para que tú digas, no, me voy a Perú con toda. Bueno, la conexión es que nací en Perú. Ay, ay mira eso, no lo sabía, ¿tú crees? Yo nací en Lima y me fui a España en el año 2000. Ah, fue al revés. Fue al revés. Eh, pues hice, yo empecé muy, muy chico en la música a los 14 años estando en el colegio con mi primera banda que fue una banda de, de punk que se llama Narcosis y de ahí he hecho muchas bandas y me fui a España donde empecé mi carrera solista en el año 2000 ya con mis canciones componiendo, escribiendo letras y luego volví a Lima eh, y ahora moviéndome, moviéndome por todas partes estaba en España ahora en enero tocando también y en México estoy fascinado porque es primera vez que vengo a actuar con, con mi proyecto solista, ¿no? Y con la banda, y bueno, y acabas de bajarte del escenario. ¿Cómo fue estar en un Vive Latino con tu proyecto solista? Vivir la experiencia del público, además, después de estos dos años en los que había mucha incertidumbre de si íbamos a volver a estar juntos en un espacio como este. Bueno, tarde o temprano tenía que pasar, porque, por muchas razones, eh, para mí ha sido fantástico venir, creo que... Esa pandemia ha sido brava para todos, eh, pero me encanta, me encanta venir con mi música, me encanta ver qué pasa con la gente acá. Creo que esta ha sido una muy buena oportunidad de subirse a un escenario que es donde al final creo que, donde la música vive, ¿no? Porque podemos hacer muchos discos, pero creo que la música en directo es algo que no se puede cambiar. Totalmente cierto y además que bueno, lo como hablábamos, estos dos años estuvieron, estuvo muy difícil ese tema de volvernos a encontrar en torno a la música, nos hacía falta la experiencia de la música en vivo, pero sé que hay una canción pendiente que salió en enero, a la cual le hiciste una versión acústica algo diferente, hablemos de eso. Genial, pendiente es lo último que hemos lanzado, es una canción de mi último álbum, y es el último sencillo de ese álbum, porque hicimos, es el cuarto sencillo de ese álbum, porque ahora, ahora vuelvo a Lima a trabajar mi, mi, mi sexto álbum solista. Y es lo último que hemos lanzado, hemos lanzado un videoclip, un lyric video también, porque es una canción curiosa, es, un, es una canción que dura como siete minutos, tiene mucha, mucha letra. Es que en realidad es una especie de confesión luego de, de una ruptura amorosa. Entonces tú imagínate cuando terminas con alguien y hay un montón de cosas que quedaron pendientes de ser dichas, que nunca le pudiste decir, ¿no? No necesariamente que, que lo putees, sino cosas que son justas para ambas partes y que de repente nunca pudiste decir. Y esta canción es lo que es, es como una confesión post-ruptura y por eso tiene dos estrofas porque hay mucho que decir siempre en esas circunstancias. Pero es una canción que está calando mucho con la gente porque creo que todos han vivido eso y a lo mejor si yo no hubiera escrito esa canción, no hubiera podido decir esas cosas, ¿no? la, la, la vida de la canción te permite pues eso, decirlo, así que invito a la gente para que la busque, esté en YouTube y hemos hecho esta sesión que mencionas, una sesión acústica de la canción que es en formato especial, es bate, eh, guitarra acústica y batería que me gusta porque, bueno, ahí están los White Stripes que hacen eso, ¿no? pero me gusta porque es más primitivo el asunto. Me gusta esa palabra además porque cuando se hace un eh, desconectado, una versión acústica diferente, es como desnudar la canción y hacerle aquí el ahora un ejercicio de presencia precioso. Por favor, Pelo, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir? Y bueno, ¿cuál fue tu impresión de este público en este Vive Latino? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Pelo Music, Pelo Music, en Instagram como Pelo Music Oficial. Está toda la música en plataformas digitales también, todos mis discos. Y la experiencia yo creo que continúa porque bajas del escenario, estamos aquí, hay un ambiente increíble en el Vive Latino. Creo que se siento, me siento muy a gusto aquí porque creo que para todos los que, los que tenemos una carrera larga y que hemos empezado en la calle haciendo música, Contracorriente, digamos, bandas y bandas y proyectos, creo que se vive mucho eso aquí. Y el público, el público ha sido espectacular conmigo, así que le agradezco muchísimo y prometo volver con el álbum nuevo a hacer una, una gira por México. No, 
No, pues así tiene que ser, ya quedamos así comprometidos, Pelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Los 40, continuamos disfrutando de este segundo día del Vive Latino, Los 40, la radio del Vive Latino.